নমস্কার নেচারসের রূপকথা অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত এই অনুষ্ঠান ভীষণ আমাদের এনার্জেটিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান মানে ভীষণ সুন্দর হওয়ার অনুষ্ঠান তবে এই অনুষ্ঠান আপনি নিয়মিত দেখেন তারপরও আপনার স্কিন বুড়িয়ে যাচ্ছে রিঙ্কলসের প্রবণতা বাড়ছে পঁচিশ বছর আপনাকে পঁয়ত্রিশ বছরের মতন দেখাচ্ছে না এটা তো আমরা কিছুতেই মানতে পারবো না তাই আজকে নেচারসের এই অনুষ্ঠানে আবারও নেচারস এবং অর্গ্যানিককে নিয়ে একসাথে আমাদের পথ চলা আর সমস্যার সমাধান করব যাদের স্কিন নাকি খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে এবং এই সমাধান কি সব বিষয় নিয়ে অবশ্যই হবে আলোচনা এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আমাদের সাথে সেই মানুষটি যে মানুষটিকে ছাড়া এই শনিবার আর বুধবার আমরা ভাবতেই পারি না আমাদের প্রিয় রেশমিদি তোমাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার একদম ঠিকই বলেছ তুমি কালো রং তোমার ফেভারেট হওয়াই উচিত ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে আর তোমার সাজটাও ভীষণ সুন্দর তবে তুমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলে যে আগের দিন লাইভ অনুষ্ঠানে এরকম প্রচুর ফোন নাকি এসে আগের দিন লাইভে তো তুমি ছিলে না না তো সেটা আর কি ওই এজেড স্কিন নিয়ে বলতে বলতে থেমে গেছিলাম তারপরে বলেছিলাম আমি আবার যথারীতি পরের দিনের শনিবার শুরু করবো আমিও আজকে শুনে নেব তো সেই রেশ রেখে একটু বলি যে যখন নাকি আমরা ফার্স্ট একজন অনেকেই সেদিন ফোন করেছে মানে অ্যাবা ফিফটি তো আমি সেই হিসেবেই বলবো যে যাদের অ্যাভা ফিফটি যাদের অ্যাভা ফিফটি নয় তাদের জন্য আমি আবারও আজকে একটা ডেলি রুটিন বলবো প্রচুর রিকোয়েস্ট আসছে হোয়াটসঅ্যাপে সেটা আমি জানি জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লিনজিং পার্ট ক্লিনজিং পার্ট নিয়ে যাব প্রত্যেকটা স্কিনের বেসিক নিডস নিয়ে যাব এবং ফেসিয়াল পিগমেন্টেশন সবই মোটামুটি ছুঁয়ে যাব আচ্ছা প্রথম যাচ্ছি যে ক্লিনজিং আমরা বাইরে থেকে এসে ক্লিনজিং মিল্ক নিয়ে ক্লিনজিং করছি যারা ডিপোর্স ক্লিন চাইছে অথবা কি করছে যারা মিন্ট ক্লিনজার ইউজ করছেন তারাও ডিপোর্স ক্লিন করছেন প্রথমেই হাত ধুয়ে আমরা ক্লিনজিং মিল্ক লাগিয়ে নিচ্ছি যেটা আমি সবসময় মানা করি আমি সবসময় বলি ওয়াটার ক্লিনজার ফার্স্ট সেটা আপনি মেক করুন কি মেক না করুন এমনি উইদাউট মেক আপ স্কিন হোক সব স্কিনে কিন্তু আগে করতে হবে কি ওয়াটার ক্লিনজার ওয়াটার ক্লিনজার মানে এসে ভালো করে হাতটা ধুয়ে দুলোটাকে ভিজিয়ে বা টিসু যে যা ইউজ করছেন ওয়েট টিসু ভিজিয়ে খুব ভালো করে আমরা ওয়াটার দিয়ে মুখটাকে মানে ক্লিন করে নেবো শুধু ওয়াটার আর তুলো বা ওয়াটার আর টিসু তারপরের পাটে আসছে আইস আইসটাকে আমরা ফার্স্ট ক্লিন করব চোখ এবং মুখ আমরা কখনোই একসাথে কিন্তু ক্লিন করব না আমরা কি করব চোখটাকে আগে ক্লিন করব কারণ চোখ ক্লিন করে যদি মুখটা ক্লিন করি তাহলে সেই তুলোটা চারদিকে ঘুরবে তো পোর্জের মধ্যে কালো গুলো ঢুকে যাবে সেই জন্য চোখটা আমরা সবসময় আলাদা কটন ইউজ করব এবং মুখটা আলাদা চোখটা আগে রিমুভ করে নেব এবং চোখ সব সময় আই মেক আপ রিমুভার দিয়ে ইউজ করা ভালো কোনো ওয়াটার অয়েলের মিক্সচার দিয়েও করা যেতে পারে সেটাও করা যেতে পারে সেটা করবেন এবং মুখে ক্লিনজিং করবেন নিয়ে নাও ফোন ফোনটা নিয়ে নিই তারপর অবশ্যই আমাদের বিষয় আবার ফিরে আসছি বলুন কে আছেন নমস্কার কে বলছেন আমি বর্ধমান থেকে পায়েল বলছি বর্ধমান থেকে পায়েল বলছেন পায়েল আপনার বয়স কত আমার বয়স কুড়ি কুড়ি বছর বলুন কি সমস্যা ম্যাম আপনাদেরকে এত সুন্দর লাগছে মানে দারুণ দারুণ ম্যাম কে তো খুব ভালো লাগছে আমি তো ম্যাম এর প্রতিদিন প্রতিদিন দেখি প্রোগ্রাম একদিন মিস হয়ে গেলে খুব মন খারাপ করে ইউটিউবে দেখে নেবেন মিস হয়ে গেলে ইউটিউবে দেখে নেবেন এখন তো আমাদের ভীষণ সুবিধা ওই দেখে আর ফেসবুকে দেখে নেই আমি তো একদিনও মিস করি না আগে লাইভ অনুষ্ঠান তো আমি নিজে ইউটিউবে দেখেছি কারণ আমি ছিলাম না আমি বললাম দেখি রেশমি দিকে কেমন লাগছে চলো বসে বসে ইউটিউবে দেখে নিই যে দারুণ সুবিধা হয়ে গেছে বিষয় এটা একটা সুবিধা দারুণ মজার আগে আমার প্রোগ্রাম আমি নিজেও দেখতে পারতাম না এখন নিজেও দেখতে পারি একদম বলুন কি সমস্যা দেখুন মুখের গ্লেস কিছু মেখে হয় না ওটা ইন্টারনাল একটা হেলথ এবং এক্সটার্নাল হেলদি স্কিন হলেই গ্লো আসে মেখে চিপচিপে হতে পারে চকচকে নয় শুনতে দেখো দারুণ বলেছ তবে কি বলতো তোমার থেকে আমরা এই বিষয়টা জানতে পেরেছি যে সমস্ত রুটিন যদি ফলো করে ভেতরটাও যদি ভালো থাকে সব কিছু মিলে একটা গ্লো গ্লো এর কোনো প্রচুর কোয়েশ্চেন আমাকে এরকম লিখেছে ম্যাডাম গ্লো এর জন্য বলুন প্রচন্ড পিগমেন্টেশন প্রচন্ড রিঙ্কল প্রচন্ড পিম্পল আছে গ্লো নেই আরে বাবা পিম্পলস আছে রিঙ্কলস আছে পিগমেন্টেশন আছে মানে তো সেটা সেন্সিটিভ হাইপার সেন্সিটিভ স্কিন হাইপার সেন্সিটিভ স্কিন অনেকে বলে আমার খুব সেন্সিটিভ স্কিন এটা কিন্তু কোনো ভালো নয় কারণ সেন্সিটিভ স্কিনকে আমরা যারা 
এই নিয়ে কাজ করি তারা বলি অসুস্থ স্কিন একদম তাহলে অসুস্থ স্কিনে বা অসুস্থ চেহারায় গ্লো কি করে আসবে সেটাকে কি করতে হবে একটা সুস্থ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে আর সুস্থ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই স্কিনকে রেডি করতে হয় বেসিক নিডস দিয়ে আর বেসিক নিডস নিয়ে আজকে কথা বলছি শুনতে থাকুন আর মেখে কিছু গ্লো হয় না সাময়িক আর আপনি মেখে গ্লো কি করে আনবেন একটা ধরুন ফেস গ্ল্যামার গ্লিমার মাখলেন বা একটা চকচকে কোনো সিরাম মাখলেন সেটা মুখে মাখছেন হ্যাঁ হাতে মাখতে পারছেন না হাতে মাখলে সেটা যথারীতি ঘড়িতে বা কিছুতে উঠে যাবে শাড়িতে বা ড্রেসে ঘষা লেগে উঠে যাবে গলায় মাখতে পারবেন না চুলটা তেল তেলে হয়ে যাবে আমার দরকার নেই ওপর থেকে গ্লোয়ের আমি ভেতর থেকে গ্লো আনবো যাতে সারাক্ষণ শুধুমাত্র বেরোনোর সময় কেন বা কোথাও সারাক্ষণ কিন্তু মুখ হাত পায়ের একই রকম একটা গ্লো থাকে এবং সেটা ডেফিনেটলি একটা ভালো স্নান ডিটক্সিফাইন করা স্কিনটাকে নিয়ে নেওয়া বারো কারণ ও আরেকটা কথা বললো মুখ ভর্তি পিম্পলস জাস্ট তুমি যেটা বলছিলে একটা সমস্যা রয়েছে তারপরে আবার গ্লো হ্যাঁ আগে সমস্যা আগে সমস্যার সমাধান করতে হবে তারপর গ্লো এমনি আসবে ঠিক কথা বলুন কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি শিলিগুড়ি থেকে বলছি সহেলি বলছি সহেলি বয়স কত সহেলি সহেলি টিভি বলো মিউট করো বলছিল এটা পড়বো না আমি বললাম না এটা আমাদের বন্ধুদের আজকে ভীষণ ভালো লাগছে সবাইকে মানায় না কিন্তু দারুণ লাগছে না অ্যাকচুয়ালি কি হয় টিভিতে আমি কেন ওকে বলছিলাম টিভিতে একরকম লাগে তুমি তো সবসময় বলো ফেস ওয়াশ ডিরেক্ট ফেস ইউজ করা উচিত না হাতে ফোন করে করতে তো শ্যাম্পুটাও কি আমরা সেক্ষেত্রে তাই করব না শ্যাম্পুটা তুমি ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারো যার ফলে কি হয় তোমার সেই জায়গায় জায়গাটা মানে ফ্রিকশনে ঘষে গিয়ে একটা পিম্পলস একটা 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 কিছু র্যাশ বা অয়েল বল কিন্তু হতে পারে এবং তুমি যাবেন না ক্লিনজিং করুন মাসাজ করতে পারেন জাস্ট দু মিনিট হাতের তালু গরম হয়ে যায় এরম কোন স্কিন দিয়ে কখনো মাসাজ করাবেন না তাতে স্কিনের খুব ক্ষতি হয়ে যায় প্রয়োজনে বরফ দিয়ে যাদের হাতের তালু গরম হয়ে যায় বরফ দিয়ে করতে পারেন মেক আপ মানে ফাউন্ডেশন বা লিকুইড কোনো কিছু ফেস ওয়াশ সবসময় কৌটো থেকে বের করে ডাইরেক্ট মুঠে মুখে লাগাবেন না হাতের তালুতে নেবেন বা এই জায়গাটায় নেবেন তা থেকে আপনি যখন ওই জায়গাটা করছেন সেটা আপনার বডির টেম্পারেচারের সঙ্গে মিশে যাবে আচ্ছা এবারে ওটা তো এতক্ষণ প্যাকেটে ছিল কন্টেনারের টেম্পারেচার এক যখন তুমি সেটা বের করে ডাইরেক্ট মুখে দেবে সেটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট হবে না প্রথমে বডির টেম্পারেচারের জন্য এটা ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রেও হাতে নেবেন হাতে নিয়ে একটুখানি ফোম করবেন তাতে কি হবে বডির টেম্পারেচারের সঙ্গে সেটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তারপর আপনি অ্যাপ্লাই করুন এই ছোট ছোট বেসিক মেনটেন্স যদি করেন না তাহলে স্কিন কিন্তু অনেক দিন একটা ইউথফুল ব্যাপার কিন্তু থাকে তোমার এই ছোট ছোট বিষয়গুলো শুধুমাত্র তোমার কাছ থেকে শোনা যায় অনেক বড় বড় মানুষদের কাছ থেকে ওই বিষয়গুলো কিন্তু জানা যায় না আর সে কারণে আমরা প্রত্যেকেই অনুষ্ঠানে খুব বড় ফ্যান হয়ে গিয়েছি কে আছেন আমাদের সাথে বলুন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি বাঁকুড়া থেকে রিয়া বলছি রিয়া বয়স কত গো রিয়া ভালো করে আপনি শ্যাম্পুটা করে নিন যেটা কেশ বিশেষের সঙ্গে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে এখন তো দেওয়া হয় না যারা আগে পেয়েছেন তারা পাচ্ছেন তারপর যেটা করবেন খুব ভালো করে শ্যাম্পুটা করে 
অয়েলটা একদম পুরো বার করে নিয়ে তারপর অর্গানিকের শ্যাম্পুটা করুন কারণ অর্গানিকের শ্যাম্পু দিয়ে তেলটা তোলার কোনো মানে হয় না আচ্ছা এরকমও যদি হয় নেচারসের যে কোনো শ্যাম্পু দিয়ে যে কোনো আমি আগে তেলটা তুলে নিলাম প্রথম শ্যাম্পুটা করে নিলাম তারপরে এটা তুমি বলো তিনবারে ক্লিন করতে তিনবারে ক্লিন করতে সব সময় তিনবারই ক্লিনটা হয় প্রথম সেকেন্ড এবং থার্ড প্রথম দুবার নেচারসের একটা শ্যাম্পু যারা তেল দিচ্ছে তারা তিনবার ক্লিন করবে অ্যাট এ টাইম তিনবার শ্যাম্পু করবে আচ্ছা যারা উইদাউট তেল শ্যাম্পু করছেন তাদের দুবার এনফ যথেষ্ট যথেষ্ট ওকে এবং শ্যাম্পুর একটা খুব বড় চ্যাপ্টার রিল হেয়ার রিন্স করবেন সব সময় ডার্টটা খুব ভালো করে রিমুভ কিন্তু শ্যাম্পু করলেই হয় না পুরো চুলটা সামনে এনে রিন্স মানে ঘষা নয় ঘষলেই স্প্লিটেন্ড হয়ে যাবে রিন্স মানে কিন্তু জামা কাপড় আমরা যেরমভাবে নেংড়াই সেইরমভাবে রিন্স করবেন পুরো ডার্টটা বেরিয়ে যাবে আমি দেখেছি চুলের কোয়ালিটির অনেক পরিবর্তন লাগাবেন যখন সব সময় হেয়ার ব্রাশ করবেন ভালো করে চুল আঁচড়ে নেবেন হেয়ার ব্রাশ চুল আঁচড়ানো মানে ব্রাশিং অ্যান্ড কম্বিং এ কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে সেটা মেনটেন করবেন খুব ভালো করে চুলটাকে আঁচড়াবেন তারপর ব্রাশ করবেন দেন অ্যাপ্লাই করবেন অয়েল তারপরে যারা মাসাজ জানেন না মাসাজ করতে যাবেন না যারা মাসাজ জানেন তারা মাসাজ করবেন কিন্তু এমন মাসাজ করবেন না গরমকালে যে তেলটাকে আমি এক্ষুনি সবটা ঢুকিয়ে দেবো কারণ আমাদের এই ইন্ডিয়ান ক্লাইমেটে কিন্তু অলওয়েজ আমরা রোদ থেকে আসছি যতই তুমি এসিতে থাকো যতই এসিতে ঢোকো বাইরে যেটুকু হাঁটছো বা যেটুকু গরম পাচ্ছ বা স্নান করতে যাচ্ছ পোর্স কিন্তু ওপেন থাকে এবার সেই পোর্স এনাফ কিন্তু ওপেনটা এনাফ একটা তেল ভেতরে পেনিট্রেট করার জন্য তাই সেটাকে যদি আপনি বেশি হট টাবেল স্টিম এসব নেন তাহলে কিন্তু পোর্স এত ওপেন হবে সেখান থেকে কিন্তু হেয়ার ফলিকল সমেত উঠে যাচ্ছে তাই মাসাজ করবেন না তেল দেওয়ার পর খুব তার আগে কিন্তু মাসাজ করুন মানে ব্রাশ করুন তাতেও কিন্তু ব্লাড ফ্লো ভালো হবে আর তেল বারবার বলছি যারা মাসাজ জানেন না বেকার মাসাজ করবেন না টাগিং মানে চুল টানা বা খুব ফ্ল্যাপিং কিছু যেগুলো হয় ম্যাক্সিমাম স্যালোনে সেগুলো না করাই ভালো ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ করবেন তিন চাঙ্গুল দিয়ে সামনে পেছনে সঞ্চালন করে পাঁচ থেকে দশ মিনিট চুলের গোড়ায় আলতো করে মাসাজ করলেই এনো অর্গ্যানিকের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ভীষণ ভালো তবে লাইফোনিক অনুষ্ঠানে দেখো আমরা ফিডব্যাক তো পাই তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো যে আমরা কিন্তু শ্যাম্পু আর কন্ডিশনারের দারুণ ফিডব্যাক পাচ্ছি প্রচুর বন্ধুরা কিন্তু অলরেডি ব্যবহার করছে ব্যবহার করছে এবং তারা ভীষণ ভালো আছেন কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো বলুন কে বলছেন আমি অনেকদিন ধরে মানে মেসেজ করেছি এমনি আমি ল্যাকটোজ্যান তারপর ময়েশ্চারাইজার ফেস ওয়াশ এগুলো ইউজ করছি ওয়ান ইয়ার ধরে ঠিক আছে ভালো আছি যে দোকানে ঢোকে খুব বেশি হলে কুড়িটা পঁচিশটা যদি ঢোকে সাত দিন কি আট দিনের মধ্যে বেরিয়ে যায় এখানে না প্রায় ছ সাত মাস ধরেই নেই কোথায় উত্তর দিনাজপুর মুখের স্কিন ব্ল্যাকিস তাই তো আমি তো এমনি মনে হয় মুখটা কালো হয়ে যাচ্ছে মাথা বৃহস্পতিবার কোন হচ্ছে না 
মানে সামনে বৈশাখ মাস বিয়ে সিজনে যদি আবার চাপটা বাড়ছে ভীষণ চাপ বাড়ছে বিয়ে তো আপনার বাড়িতেও আছে তাই সমস্যা থাকলে যোগাযোগ তো আপনাকেও করতে হবে কে আছেন বলুন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার দিদি কে বলছেন আমি কোলারি নদিয়া থেকে বলছিলাম বাসনাপুর রত্না বয়স কত রত্না আমার 30 আচ্ছা কি সমস্যা এই মুখটা রত্না ড্রাই হয়ে যায় কি কোনো কিছু ভালো হয় না ড্রাই হয়ে যায় कलर <laughs> বিবি ক্রিমটা হচ্ছে কিন্তু অনেকেই ভয় পায় মেকআপ বেস আমরা মেখে বের হবো বিবি ক্রিমের আসল মানে হচ্ছে কিন্তু ব্লেমিশেস বাম বিউটি বামও বলা যেতে পারে ব্লেমিশেস মানেই হচ্ছে দাগ বা আন ইভেন স্কিনটাকে একটা ভালো টোন দেওয়া ঠিকঠাক টোন দেওয়া এবারে দুটো বিবি ক্রিম আছে আমাদের একটা ফর্সাদের জন্য মিশন ফেয়ার কমপ্লেক্সনের জন্য গ্রেপসিট আর একটা বিবি ক্রিম রয়েছে একটু ডার্ক টু নর্মাল যেটা ডাস্কি স্কিনদের জন্য সেটা হচ্ছে পাপায়া এই দুটো ক্রিম আপনারা মেখে তার ওপরে অতি অবশ্যই কম্প্যাক্ট মেখে বেরোবেন যারাই বেরোচ্ছেন তারা সানস্ক্রিন যদি এসপিএফ থার্টি ফর্টি সিক্সটি ইউজ করেন সানব্যান করছেন সানব্যান খুব ভালো সেটার মধ্যে কিন্তু এমনি সানস্ক্রিন যেমন অনেকে মাকড়েই ঘেমে যায় বা একটা সাদাটে ব্যাপার থাকে আমাদের সানস্ক্রিনে কিন্তু পুরো ক্যালামিনাল বেস টিট্রি অয়েল রয়েছে ল্যাভেন্ডার এক্সট্রাক্ট রয়েছে এবং তার সঙ্গে কিন্তু টারমারিক যেটা জেনারেলি খুব একটা টারমারিক থাকতে পারে টারমারিকের এক্সট্রাক্ট কিন্তু সব কিছুতে থাকে না আমাদের তাই আছে ভীষণ ভালো ফিনিশিং তাই কিন্তু যতক্ষণ না আপনি কম্প্যাক্ট প্যাট করছেন কোনো জিনিস লক হয় না ঠিক কথা তুমি আগেও বলেছো আগেও বলেছি ডাস্ট প্রোডাক্ট কোনো কিছু মাখবেন না ডাস্ট কম্প্যাক্ট তো অনেক কোম্পানির আছে ডাস্ট ডাস্ট মাখলেই পোর্সে কিন্তু সেটা বসে যায় ঢুকে যায় সেটা কিন্তু ডিপ পোর্স ক্লিন করলেও ক্ষতি হয় ড্যামেজ কিন্তু স্কিন করে কালার এসেন্সের যে আমাদের রয়েছে ভীষণ ভালো একটা কম্প্যাক্ট দেখবেন ওটা একদম ক্রিম মানে তুলছেন অবভিয়াসলি ওটা পাউডার মানে কম্প্যাক্ট এবার যখন তুলছেন ওটা দেখবেন হাতে আপনি কোনো গুঁড়ো পাচ্ছেন না এই টেক্সচারটা কিন্তু মেনটেন করে কালার এসেন্স আপনি কালার এসেন্সের আপনারা ইউজ করুন সানস্ক্রিন এবং আমি আবারও বলছি যারা সানস্ক্রিন লাগাচ্ছেন তারা আধ ঘন্টা আগে সানস্ক্রিন লাগান বিবি ক্রিম লাগান তারপরে অতি অবশ্যই কম্প্যাক্ট প্যাট করে বেরোন যাদের ফ্রেকেলস রয়েছে মেচেতা রয়েছে মানে পিগমেন্টেশন রয়েছে বা কোনো এরিয়া একটু জ্বালা করছে তারা অতি অবশ্যই কালার এসেন্সের প্যান্টস্টিকটা লাগান প্যান্টস্টিকটা যেহেতু একটু মোটা টেক্সচার আপনি যখন প্যান্টস্টিক কোনো একটা জায়গা কনসিল করছেন মনে করুন মেচেতা রয়েছে প্রিগমেন্টেশন রয়েছে ফ্রেকেলস রয়েছে সেই জায়গাগুলো আপনি যখন কনসিল করছেন লাইক পুট্টি লাগান ওয়ালে যেমন পুট্টি লাগায় না কনসিল করছেন তখন কিন্তু সূর্যের রোদটা ডাইরেক্ট আপনার স্কিন ধরছে না আচ্ছা কি করছে প্যান্টস্টিকের ওপর পড়ছে এবং প্যান্টস্টিকের ওপরে কম্প্যাক্ট তারপরে কি হচ্ছে ডাইরেক্ট তাহলে সূর্যের লোক রোদ কখনোই লাগছে না দু তিনটা জিনিস অ্যাভয়েড করবেন যাদের পিগমেন্টেশন ফ্রেকেলস তুমি নিয়ে না ফোনটা আচ্ছা বলুন কে আছে নমস্কার হ্যালো কে বলছেন কে বলছেন আমি বাঁকুড়া থেকে রিঙ্কি বিশ্বাস বলছি বয়স কত রিঙ্কু 20 20 কি সমস্যা ম্যাম আপনি তো বলেছিলেন যে যাদের ড্রাই স্কিন তাদের ট্যান কি যাদের ট্যান আছে একটু ট্যান কি আছে মাসে আবার স্ক্রাবিং ও করতে বলেছেন তাহলে কোনটা আগে করব একটু যদি বলে দেন খুব ভালো হয় আমি ড্রাই স্কিনের জন্য 1 মিনিট ড্রাই স্কিনের জন্য বলেছি যে ট্যান ক্লিয়ার মাখতে তারপর স্ক্রাবিং করতে না না কোনটা আগে করব ড্রাই স্কিনের জন্য বলিনি সব স্কিনে স্ক্রাবিং এর দরকার আছে ঠিক আছে শুনতে থাকুন হুম ড্রাই স্কিন যাদের অয়েলি স্কিন যাদের কম্বিনেশন স্কিন যাদের প্রত্যেককে ট্যান ক্লিয়ার লাগাবেন ট্যান ক্লিয়ারের সঙ্গে স্ক্রাবিং এর কোনো সম্পর্ক নেই ট্যান ক্লিয়ার 15 মিনিট রোজ লাগাচ্ছেন সেটাকে ভালো করে ট্যান ক্লিয়ার তো কোনো ব্লিচ নেই আমাদের ট্যানিং ট্যান ক্লিয়ারের কোনো ব্লিচ নেই যে আপনি একদিন লাগালে আপনার তিন চার দিন বা তিন চার সপ্তাহ কি তিন চার মাস একদম পরিষ্কার থাকবে রেগুলার ট্যান করবে রেগুলার ক্লিয়ার করবে এরকম করতে করতে কিন্তু ট্যানটা আস্তে আস্তে বন্ধ হবে এবং স্কিনটা রিপেয়ারও হবে তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে ময়শ্চারাইজার যদি বলেন স্কিনের গ্লো আসছে না স্কিনের গ্লো আসছে না স্কিনের গ্লো যদি কিছুতে আসে তাহলে সেটা ময়শ্চারাইজার এবং ময়শ্চারাইজার অল্প নিয়ে বিন্দু বিন্দু করে লাগিয়ে নিলে কোনো কিন্তু লাভ হয় না 
আমাকে এক চামচ ময়েশ্চারাইজার নিতে হবে সেটাকে স্পেশালি যারা এসিতে সব সময় থাকেন সেটাকে পুরো মুখে ড্যাপ করতে হবে মাখা নয় মাখলে বেরি আসবে ড্যাপ করবেন ড্যাপ করবেন পুরো মুখ দেখবেন মানে ভর্তি রয়ে গেছে 5 মিনিট ছেড়ে দিন দেখুন ও নিজে ঢুকে যাবে একদম এবং তখন কিন্তু স্কিনটা গ্লো করে তাহলে ময়েশ্চারাইজারের দরকারটা কিন্তু আমরা একটু বিন্দু বিন্দু করে হাতে লাগিয়ে মেখে নি তা নয় বিরাট দরকার ময়েশ্চারাইজারের কারণ পুরোটা ভিতরে ঢুকবে এবং কাজটা হবে মানে স্কিনের টেস্টটা কিন্তু মেটাবে মশলা আর এই কনসেপ্টটা দারুণ হিট জনপ্রিয় হয়ে গেছে এবং অনেকে করছেও অনেকে কেন সবাই করছে সবাই করছে কারণ ময়েশ্চারাইজারের গুণ আমরা জানি ঠিক আছে আমরা আমিও ছোটবেলা একটা টাইমে ভাবতাম যে চলো সবই করছি ময়েশ্চারাইজারটা না করলে হবে কিন্তু আসল পিএইচ ব্যালেন্স তো ময়েশ্চারাইজারই রক্ষা করে মানে শুধু শীতকালটা ময়েশ্চার বাকি বছর বা সময়টা দরকার স্কিনের জল টেস্টটা আমাকেই মেটাতে হবে আমাদের যেমন জল টেস্টটা পায় সেই থার্সিনেসটা আমরা জল খেয়ে মেটাই স্কিনের জল টেস্টটা কে মেটাবে এবং একটা এমন জিনিস সেটা পুরো আমাদের বডিকে মানে আবরণ করে আবরণ একটা যে পুরো পার্টসকে ঢেকে রেখেছে তার যত্ন কিন্তু মারাত্মক হওয়া উচিত এবং হাই লেভেলের হওয়া উচিত এবং ডিটক্সিফাইং ফুল বডিকে করতে হবে এবং সেটা স্নানের সময় খুব ভালো করে এবং আমি বারবার বলেছি যাদের স্কিন কালো হয়ে যাচ্ছে ট্যান হয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের কিন্তু অর্গ্যানিকের বডি অয়েলটা যেটা লাইমেন বডি অয়েল রয়েছে লাইমেন জুস ওইটা ভীষণ ভালো অরেঞ্জ লাইম যেটা ওইটা দিয়ে বডি কিন্তু খুব ভালো করে মাসাজ করবেন ভীষণ সুন্দর অ্যাবজর্ভ হয় বডি অয়েলটা সেটা দিয়ে মাসাজ করবেন সবসময় স্নানের আগে মাসাজ করে একটু টাইম দেবেন বডিটা খুব ওয়ার্ম হয়ে যায় তারপরে স্নানে যাবেন এবং অন্তত উইকলি দুদিন ফুল বডি স্ক্রাবিং করবেন সেটা সুগার স্ক্রাব দিয়ে করলে ভালো কারণ একটু দানাটা বেশি সে মানে মোটা গোটার সুগার স্ক্রাব দিয়ে করবেন আচ্ছা স্ক্রাবিং যারা করছেন তারা মুখে স্ক্রাব করছেন তার সঙ্গে গলায় করবেন স্ক্রাবিং এবং তাতে কিন্তু আপনার ডেড সেল রিমুভ হলো না যতক্ষণ না আপনি জয়েন্ট পোর্শন দিয়ে সেটাকে ড্রেনেজ সিস্টেম হিসেবে বার করছেন একদম আমরা মুখে স্ক্রাব করছি কি একটু মুখে লাগিয়ে স্ক্রাব করে নিচ্ছি গলায় স্ক্রাব করছি হয়ে গেল তাতে স্ক্রাব সবসময় স্নানের সময় করাই উচিত কারণ আমার মুখে স্ক্রাব করছি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ স্ক্রাব করবেন এলো পাথারি ঘষবেন না অনেকের একটা এরম থাকে আমি আজকেই সব ডেড সেল তুলে দেবো তুলে ফেলবো এমন প্রেশারাইজ করে স্কিন কেটে যায় কেউ বোধ আছে তুমি নিয়ে নাও কেউ আছেন হ্যালো না তুমি আচ্ছা তো ভীষণভাবে এলো পাথারি স্ক্রাব না করে ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ স্ক্রাব করবেন গলায় গোল গোল করে স্ক্রাব করবেন মানে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্ক্রাব করবেন তারপরে যেটা হচ্ছে কলার বোনে স্ক্রাব করছেন এবার কিন্তু ড্রেনেজ সিস্টেম শুরু বেরোনোর জায়গাটা কোথায় স্ক্রাব করছেন ওরম মুখ থেকে ডেড সেল ওরম বেরোয় না চলে আসেন আন্ডার আর্মসে আন্ডার আর্মসে ভালো করে যখন আপনি স্ক্রাবটা করছেন মুখের এবং পুরো কলার বোনের ডেড সেল এবং ড্রেনেজ সিস্টেমটা ওই জয়েন্ট পোর্শন দিয়ে বেরোয় পায়ও ঠিক সেরকম ইনার থাই এবং হাঁটুর পেছনে যে জয়েন্ট পোর্শনটা হাতেও তাই যখনই আপনি তেলও মাখছেন হাতে কিন্তু খুব ভালো করে তেলটা মেখে হাতে রিস্টে এসে থামতে হবে এবং এই পোর্শনটা এসে এই জায়গাটাও করতে হবে মানে অল আর জয়েন্ট পোর্শন সব জয়েন্ট পোর্শন দিয়ে আমাদের টক্সিন বেরোয় এটা যখন মাথায় নিয়ে নেবেন তখন নিজেরাই আর গ্ল্যামারের জন্য দৌড়দৌড়ি করবেন না নিজেরাই বুঝবেন গ্লো আপসে চলে আসবে একদম আর তোমার এই ক্লাসে না আর কোনো প্র্যাকটিক্যালের দরকার নেই এত ভালো তুমি থিওরি ক্লাস নাও যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এটা কিন্তু সবাই বলে এটা কিন্তু সব মানে মিনারও বলে সেমিনারও বলে ম্যাডাম বুঝে গেছি বুঝে গেছি যা দেখা দরকার পার্লার ওনাররা বলে ম্যাডাম বুঝে গেছি আমি বললাম এবার প্র্যাকটিক্যাল ধরবো না প্র্যাকটিক্যালের দরকার নেই বুঝে গেছি শুধু মেকআপ দেখিয়ে দিন ব্যাস ওকে কে আছে নমস্কার হ্যালো ম্যাডাম কে বলছেন আমি <laughs> 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 তোমাকে থরুলি করতে হবে শুনতে থাকো স্ক্রাবিং করছো স্ক্রাবিং করলে কি হচ্ছে পোর্টসটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে সেই পোর্টসটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে টোনিং এর দরকার হচ্ছে টোনিং হয়ে যাচ্ছে টোনিং এর পর এবং যতবার মুখে আমরা জল দিচ্ছি আমরা ফেস ওয়াশ নাই করি মুখে যতবার তুমি জল দিচ্ছ ততবার পোর্সটা ওপেন হচ্ছে ততবার টোনিংটা দরকার এবং টোনিংটা আমি বলবো সবসময় অর্গ্যানিকের টোনারটা ইউজ করতে সবাইকেই কারণ অর্গ্যানিক তুমি একটা বাচ্চাকেও ইউজ করাতে পারবে বড়রাও ইউজ করবে সেটা হাতে নিয়ে জাস্ট মুখে লাগিয়ে নিলেও হবে কিন্তু স্ক্রাবিংয়ের পর আমি বলবো ওয়াশরুমেই টোনারটা নিয়ে ঢুকতে স্ক্রাবিরের স্ক্রাবিংয়ের পর 
ওই পনেরো মিনিটও ছেড়ে কিন্তু আমি টোনার দেবো না আমি সঙ্গে সঙ্গে টোনারটা লাগাবো এটা একটু মেনটেন করুন এগুলো মেনটেন করতে করতে দেখবেন গ্লো আসে এবং ইনার হেলথ রোগা মোটাটাও ফ্যাক্টার না ফ্যাক্টার হচ্ছে আপনি কতটা ভেতর থেকে সুস্থ এবং ভুল ভাল খাবার ইনটেক করা আমি তো প্রচুর এরম মানে এস এম এস পাই আমি অ্যালোভেরা হয়তো সে শুনছেও এখন অ্যালোভেরা নেটে দেখেছি কেটে ঝুলিয়ে রেখেছি উল্টো দিকে তারপর কি খাওয়া যাবে আমার তো কনসেপ্টে মাথায় আসলে না না অ্যালোভেরা কখনো আপনারা গাছ থেকে কেটে খাবেন না নেটে অনেক কিছু ভুলভাল দেখায় আমি বলছি এবং অ্যালোভেরা কখনোই মুখে মাখবেন না আমি এর আগেও প্রচুরবার বলেছি তার অ্যাসিডিক প্রপার্টিটা যতক্ষণ কেমিস্ট্রা বাদ না দেয় ততক্ষণ কিন্তু একটা ক্রিমে সেটা পুশ করা যায় না তো এই অ্যালোভেরা জেল সবসময় আপনি যেটা রেডিমেড সেটাই করুন নিজে থেকে এগুলো করবেন না আর যারা রেশমিদিকে দেখে রেশমিদির কথা শুনতে ভুলে যায় প্লিজ তাদের রিকোয়েস্ট করছি তারা চোখ বন্ধ করে অনুষ্ঠান দেখুন নালে কথা শুনছেন না বারবার রেশমিদির দিকে তাকাচ্ছেন আর যারা দুদিকেই সমানভাবে তাল রাখতে পারবেন মানে রেশমিদিকেও দেখতে পারবেন এবং কথাও শুনতে দেখে কিছু না শোনো মানুষের তুমি বললে বলে বলছে দেখে কিছু না ক্লায়েন্টরা কিন্তু ভীষণ কনসিয়াস নাওয়ার্ডে আমি বলেছি এত নাওয়ার্ড ইজ এত কনসিয়াস তারা জানে কে ঠিক বলছে কে ভুল ভাল বলছে অবশ্য আমাকে দেখে আমাকে যদি খুব বাজেও লাগে দেখতে আমি মনে করলাম আমার কথাটা যদি ঠিক হয় তারা ওখান থেকেই পিক করবে তো সেটাই আমার পাওনা তোমাকে দেখতে বাজে লাগতেই পারে না নাক চোখ মুখ অনেকের খারাপ হতে পারে তোমার কথা বলছি না অনেকের খারাপ হতে পারে কিন্তু সে যদি সঠিক যত্ন নেয় না তার চেহারা সৌন্দর্য সবাই চায় আমাকে ভালো লাগুক দেখতে এবং আমাকে ভালো লাগুক দেখাটা আমিও চাই যে যেটা হয়ে গেছে কারোর পিগমেন্টেশন হয়ে গেছে কারোর ফ্রেকেলস হয়ে গেছে সেটা নিয়ে उडारेटर बडी पाउडर जे रखे कम्पैक्ट से ट्रांसलेन पाउडर आज हाथी नहीं देखो एकदम मैं मिहि को डस्ट पाटा तुम क्यारि करते ठीक है डस्ट अन्न जिन जो फू दी उड़े जाए फू दी उड़बे ना तुम कर देखो सब समय जिन कर स्किन संगे मैच कर स्किन पोर्स के कोलैप करा समस्त जिन लुक चान सब समय तो उंगस वाला भल लगे ना जे जे रम तो सरम भाव प्रचुर कजल आसान भलो पैंटिक रही है असाधारण पैंटिक फैन पैंटिक फैन पैंटिक रही है ब्लशर ब्लाशर रही है এবং সবচেয়ে বড় খুব ভালো দুটো আমাদের মেকআপ বেস রয়েছে একটা পোর্স রিফাইনার একটা হচ্ছে জেল আজকে বোধ হয় হাতে আর টাইম নেই সবাই নেই বুঝতে পেরেছি আমার ব্যস্ততা দেখে তবে হ্যাঁ বুধবার দিন তোমার সাথে দেখা হচ্ছে চারটেতে এবং হচ্ছে অনেক কথা শনিবার দিন আমাদের দুপুর একটা রোশন তো রইলো খুব ভালো থাকুন আর ভীষণ সুন্দর থাকুন নমস্কার নমস্কার